नमस्कार मैं हूं योगी नित्य आज मैं आपको चूने को शुद्ध करना सिखाऊंगा चूना जो पान में लगाकर खाते हैं हालांकि बाजार से पान की दुकान से अगर शुद्ध मिल जाए अच्छा मिल जाए आपको एतबार हो कि ये ठीक सामान बेचता है नकली या उसमें कुछ गंद मंद नहीं मिलाता तो आप उससे ले सकते हैं लेकिन अगर घर में शुद्ध कर लिया जाए तो डबल फायदा है कैसे आप जो शुद्ध करने के बाद चूना तो प्रयोग करेंगे ही उसका पानी जो ऊपर बचता है उससे भी कई बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो फिर मैं उसके बारे में अच्छे से जब बताऊंगा तो आपको अगर शुद्ध करना आता होगा और उसका पानी भी आपको निकालना आता होगा तो आप कई रोगों में काम ले सकते हैं हालांकि चूना सत्तर बीमारियों में काम आता है मैंने पहले भी बताया लेकिन सत्तर बीमारियां यूं ही चूना लेने से ठीक नहीं हो जाती हर बीमारी में ढंग अलग है ढंग अलग है अगर ये बीमारी है तो चूना ऐसे ले लो भाई अगर ये बीमारी है तो चूना ऐसे ले लो किसी में दही में डाल के लेना किसी प्रॉब्लम में शहद में डाल के लेना इतना कुछ तो होता है तो आपको मेरा यही शुरू से ही मेरी मनसा यही रहती है जो चीजें आपको पता है मैं उसको ना दोहरा करके जो चीजें आप लोगों को नहीं पता है या कहीं ना कहीं वो चीजें गुप्त रह गई हैं आयुर्वेद के ग्रंथों से बाहर लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि इतने भारी ग्रंथ हैं हम भी पढ़ नहीं पाते तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे हम भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इतना कुछ फिर भी खैर मैं आज आपको चूने के विषय में कुछ और जानकारियां पहले दे दू फिर शुद्ध करना सिखाऊंगा चूना मैंने जैसे बताया कि ठंडा है एसिडिटी में या लीवर की गर्मी आदि में काम आएगा ये मैं पहले बता चुका हूँ और आज मैं बताऊंगा चूना एक कैल्शियम है नेचुरल कैल्शियम है सिंथेटिक कैल्शियम भी होते हैं जो आप टैबलेट्स में खाते हैं गोलियां खाते हैं या और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आप सिंथेटिकली आप लेते हैं किसी सिरप के माध्यम से या कुछ ऐसा इंजेक्शन आदि तो ये सब सिंथेटिक है सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में जो तैयार किया जाता है ये नेचुरल है नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम है और एडिबल लाइम कहते हैं इसको इंग्लिश में एडिबल लाइम एडिबल मतलब खाने योग्य लाइम चूना तो एक लाइम नींबू है वो नींबू वाला नहीं ये चूना है तो चूने को शुद्ध करना सीख लेते हैं आज चूना आपने 10 ग्राम लेना है और एक किलो पानी लेना है ध्यान से सुन लीजिएगा एक मिट्टी का ऐसा घड़ा लेना है जो पक्की मिट्टी का हो और उसमें ये एक आराम से आ सके और थोड़ी ऊपर जगह भी खाली बच जाए इस तरह का एक बर्तन ले लेना है और आपको मैं बता दूं कि आपको ये चूना ले, लेते वक्त ध्यान देना है होता तो ये वही है जो कली करते वक्त आप घरों में इसको भिगोते हैं पानी में ये वही है वही चूना आप ले आए चाहे कली वाले से उसको आपने शुद्ध खुद करना है ये शुद्ध नहीं है खाने योग्य नहीं इसमें कुछ गैसेज निकलेंगी बाहर इससे तो ये बिल्कुल प्योर हो जाएगा पानी में भिगो के इसकी गैसेज बाहर आती है तो आप इस 10 ग्राम चूने को एक किलो पानी में मिट्टी के बर्तन में डाल के पहले चूना डालेंगे ऊपर से पानी डालेंगे तो थोड़े बुलबुले छोड़ेगा और इसको खुला छोड़ दीजिए एक घंटा एक डेढ़ घंटा खुला छोड़ के ऊपर से फिर आराम से मिट्टी की ही किसी ढक्कन से उसको ढक दीजिए तो ये आपने एक किनारे पे घर के कोने में जहां हल्की धूप हल्की छाया यानी हवा आती रह, जाती रहती हो वहां पे आप रख दें किसी कमरे में किसी आंगन में आपने रोज सुबह और शाम को एक बार लकड़ी के डंडे से इसको हिला लेना है लकड़ी के डंडे से हिलाना है लकड़ी का डंडा यानी आप मधानी ले सकते हो घर में कोई साफ स्वच्छ चीज लेना जो कि जिस पे कुछ और खाने पीने की चीज ना लगी हो ध्यान रहे और फिर इसको हिला दिया एक आधा मिनट जैसे जस्ट आपने नीचे से ऊपर तक ऊपर से नीचे तक उसको हिलाया दो चार बार यानी कि एक मिनट समझ लीजिए एक मिनट हिलाने से ही वो सारा हिल जाएगा अच्छी तरह से और फिर उसको ढक के रख दिया ऐसे आपने इसको अगर पहली सुबह भिगोया तो आपने पहली सुबह तो भिगो दिया शाम को हिला दिया दूसरी सुबह भी हिला दिया शाम को भी हिला दिया तीसरी सुबह भी हिला दिया और तीसरी शाम को आपने इसको नहीं हिलाना चौथी सुबह इसको आपने बिना हिलाए ही पानी को नितार लेना है और पानी नितार करके आप इसको कांच की बोतल में भर के रख लीजिए पानी अलग से काम आ जाएगा और इसका जो चूना है 
वो आप अलग से एक प्लास्टिक की या कांच की डिब्बी में डाल के धातु किसी धातु स्टील आदि की डिब्बी में नहीं कांच या प्लास्टिक की डिब्बी में डाल के आप उसको चूने को रख सकते हैं वो आपका चूना शुद्ध हो गया हालांकि मैंने बताया कि तीसरी शाम आपने हिलाना नहीं चौथी सुबह इसको आपने निकाल लेना आप अगर चौथे दिन तक भी हिलाते हैं चौथी शाम फिर मत हिलाइएगा पांचवी सुबह भी इसको निकाल सकते हैं कभी किसी कारणवश एक दिन ज्यादा हो जाता है तीन दिन की बजाय चार दिन नहीं उसको निकालते पांचवी दिन सुबह निकाल सकते हो तो वो तो भी चल जाएगा इससे ज्यादा नहीं करते हम इतना ही काफी रहता है उससे पांच दिन में पांचवी सुबह जब आप निकालते हैं सारी उसकी नेगेटिव गैसेस जो हैं जो नहीं बॉडी को चाहिए सब बाहर आ चुकी होती हैं चूना बिल्कुल शुद्ध हो जाता है प्रयोग करने लायक हो जाता है फिर एक सवाल उठता है मन में कि ये चूना कितनी देर तक आप रख सकते हैं स्टोर करके कि ये आप अच्छे से इसको प्रयोग कर सके और क्या इसको फ्रिज में रखना चाहिए कि बाहर रखना चाहिए देखिए मेरे ख्याल से अगर जो मेरा अनुभव है खुद का वो यही है कि अगर तो आप अच्छे से आप डिब्बी में बंद करके इसको रखते हैं तो ये खराब ही नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं जहां तक क्वालिटी पे इसका जो ध्यान रखता हूं कि क्वालिटी मिलनी चाहिए खाने वाले को तो ये आप इस चूने को ये चालीस दिन प्रयोग कर लीजिए चालीस दिन के बाद फिर चूना जब सूखने लगता है तो कहीं ना कहीं वो आपको खाने में प्रयोग कम करना चाहिए फिर उसका एक प्रोसेस होता है कि दोबारा यहाँ तो गीला करें या ऐसा कुछ करें और एक जैसे जैसे चीज का समय बढ़ता जाता है बीतता जाता है हालांकि कुछ चीजें आयुर्वेद में खराब नहीं होती कभी लेकिन मैं इन, मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं उसके टेस्ट में फर्क पड़ जाता है थोड़ा खट्टा हो जाता है या कुछ ऐसा तो चूना मैं चालीस दिन तक ही प्रयोग कराता हूँ एक बार शुद्ध करके बनाया हुआ ये समझ लेना आप कई चीजें ग्रंथों में भी नहीं है हमारा एक्सपीरियंस कुछ वहां हो जाता है क्योंकि कई बार मैंने देखा प्लास्टिक की थैलियों में चूना आता है तो वो चूना मैंने छह महीने बाद खोल के प्रयोग करने की कोशिश की मुझे उसमें से कुछ अच्छी स्मेल ही नहीं आई जो पहले आया, आया करती थी या होनी चाहिए तो फिर मेरे मन में एक धारणा बैठ गई कि भाई इसको इतने दिन तक ही प्रयोग करो हालांकि ऐसे मैंने कहीं पढ़ा नहीं विशेष कि इतने दिन तक ही प्रयोग करो अपना अनुभव दे रहा हूँ आप इसमें मैं बहस भी नहीं करता कि कोई कहे भी नहीं जी ऐसे होता है तो ठीक है भाई जैसे होता आप कर लीजिए लेकिन मेरा ये अनुभव है फिर आप सोच तो पूछेंगे कि फ्रिज में रखना के नहीं रखना फ्रिज में इसको रख सकते हैं कस के बंद करके रखिएगा डिब्बी ऐसी जगह रखिएगा नीचे सबसे जहां बहुत ज्यादा ठंडक ना हो ताकि ये इसका पानी ना सूख जाए और फिर इसको बाहर भी अगर ठंडी जगह पे शीतल जगह पे रख देते हैं तो 40 दिन इसको कुछ नहीं होता ये दो चार बातें आपने जो मुझे लगता कि था कि आपको बताऊं फिर ये पत्थरी वालों को नहीं देना होता तो ये चीजें आप बेसिक समझ लीजिए आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि चूने को कैसे सत्तर बीमारियों में प्रयोग करना क्योंकि हर बीमारी में लेने का ढंग अलग है ऐसे ही नहीं है कि चूना आपने उठाया और खाया और आपकी बीमारी ठीक हो गई तो आज इतना ही नमस्कार Ooh. Mm -hmm.